আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেই বিষয়টি হচ্ছে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার কোশ্চিন নাম্বার ফোর অ্যান্ড ফাইভ সাম ইম্পর্টেন্ট রুলস ফর ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লোজ অর্থাৎ আজকে আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ এই দুটি বিষয় নিয়ে আর এই দুটি বিষয় শিখতে গিয়ে আমরা যে বিষয়গুলি শিখব সেটি হচ্ছে সৈন্য স্থানে অর্থাৎ গ্যাপে কখন নাউন হয় এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত করব সেকেন্ডলি সৈন্য স্থান অর্থাৎ গ্যাপে কখন অ্যাডজেকটিভ হয় সে বিষয়ে আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ রুলস এখানে প্রোভাইড করব পাশাপাশি এক্সাম্পল দেব সৈন্য স্থান অর্থাৎ গ্যাপে কখন অ্যাডভার্ভ হয় অর্থাৎ অ্যাডভার্ভ কোথায় বসে সেই সম্পর্কে আমি আলোকপাত করবো চতুর্থত সৈন্য স্থান অর্থাৎ গ্যাপে কখন ভার্ভ হয় সে বিষয়ে আমি কথা বলবো আর এই রুলসগুলো আলোচনার পরেই তোমাদের জন্য থাকছে এইচএসসি বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস উইথ ক্লোজ পাশাপাশি উইদাউট ক্লোজ তবে আমরা এখানে উইদাউট ক্লোজটি মতো প্র্যাকটিস করব তাহলে বুঝতেই পারছো বন্ধুরা আজকের এই ক্লাসটি তোমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ বক্সে তোমার উইথ ক্লোজে ওয়ার্ড দেওয়া থাকে আর উইদাউট ক্লোজে দেওয়া থাকে না কিন্তু এই গ্যাপে কখন নাউন হবে কখন অ্যাডজেকটিভ হবে কখন অ্যাডভার্ভ হবে কখন ভার হবে যদি আমি তোমাদের স্পেসিফিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস প্রোভাইড করি তাহলে আমার বিশ্বাস তোমরা অনায়াসেই উইথ উইদাউট ক্লোজটি পেরে যাবে তা আমি আশা করব তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে আর মনোযোগ সহকারে দেখলে আমার আত্মবিশ্বাস তোমাদের উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রবলেম হবে না পাশাপাশি বোর্ড কোয়েশ্চেন যে প্র্যাকটিস করবো আমরা সেখানে আমি বাংলা অর্থ এবং কখন কী হচ্ছে কখন নাউন হচ্ছে কখন অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে কখন অ্যাডভার্ভ হচ্ছে কখন ভার হচ্ছে এ বিষয়ে আমি তোমাদের পরিষ্কার একটা ধারণা দেবো আজকের এই ক্লাসে তো চলো আমরা দেরি না করে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লোজ কোশ্চেন নাম্বার ফোর অ্যান্ড ফাইভ অর্থাৎ উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ রুলস প্রয়োজন সেই রুলসগুলি নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সামনে বিস্তারিত এখন কথা বলবো আর আমার বিশ্বাস এই রুলগুলো যারা বুঝবে প্র্যাকটিস করবে তাদের উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজে আর যাই হোক এমন কোনো ধরনের প্রবলেম সে ধরনের হওয়ার কথা নয় কিন্তু রুলগুলো অবশ্যই তোমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে তো চলো আমরা শুরু করি আজকে আমি তোমাদের এইচএসসির উইথ ক্লোজ নিয়ে মূলত কথা বলবো তবে এখানে রুলসগুলো দেওয়া হবে যে রুলসগুলো উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ দুটার জন্যই প্রযোজ্য তো দেখে নিই আমরা কী বলছে এখানে কোশ্চেন নাম্বার ফোর টিপস ফর আনসারিং ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ অ্যান্ড উইদাউট ক্লোজ ক্লোজ টেস্ট বলতে এক ধরনের টেস্ট বোঝায় যেখানে একটি অনুচ্ছেদের খালি ঘরে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদটিকে অর্থপূর্ণ করা হয় সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এ অংশে ভালো করতে হলে বেশি বেশি ইংরেজি শব্দ জানার কোনো বিকল্প নেই অর্থাৎ তোমাকে অবশ্যই অনেক শব্দ ভাণ্ডার মজুত করতে হবে এ অংশ যদি ভালো করতে যাও ক্লোজ টেস্ট এ উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হলে নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ভ ভার এগেন আই রিপিট নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার ভার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন ধারণা থাকতে হবে তেমনি এগুলোর কোন ফর্মটি কখন ও কোথায় বসে তাও জানতে হবে পরীক্ষায় দশটি শূন্যস্থান থাকবে এবং বারোটি শব্দ দেওয়া থাকবে এটা উইথ ক্লোজের জন্য উত্তরপত্রের শূন্যস্থান সমূহের জন্য শুধুমাত্র যথা উপযুক্ত শব্দসমূহ ক্রম অনুযায়ী লিখে উত্তর করতে হবে পুরো প্যাসেজ লিখতে হবে না ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ এর ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যে কোনো সৈন্যস্থান ব্যর্থ হবে না অর্থাৎ এটা কীভাবে কোশ্চিন মেকিং হবে সেই সম্পর্কে কথা বলছে সাধারণভাবে উইথ ক্লোজের ক্ষেত্রে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ওয়ার্ডটি সৈন্যস্থান হিসেবে ব্যর্থ হবে এখানে মাস থাকবে ফাঁস অর্থাৎ টেন গুণত পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ আর উইদাউট ক্লোজের মাস থাকবে দশ অর্থাৎ টেন গুণত ওয়ান ইকুয়াল টেন শুধু উত্তরটুকু লিখতে হবে এবার আমি তোমাদের সামনে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে সাম ইম্পর্টেন্ট রুলস ফর ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ অর্থাৎ ক্লোজ টেস্টের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ রুলস এটা ওয়েদার ক্লোজও হতে পারে দুটার জন্যই প্রযোজ্য তো দেখো বন্ধুরা 
প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন তোমরা মনোযোগ দিয়ে এগুলো দেখো কোথায় নাউন হবে কোথায় অ্যাডজেকটিভ হবে কখন ভার হবে কখন অ্যাডভার হবে এগুলো বিস্তারিত আমি তোমাদের এই রুলসের মাধ্যমে জানাই দেব এক নম্বর রুলটি বলছে আর্টিকল এ এন দা এর পরে সন্নিস্থানে নাউন বসতে পারে অর্থাৎ আর্টিকলের পরে যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে কি বসবে তোমার একটা নাউন বসাতে হবে দেখো মাই ফাদার হ্যাজ টেকেন আর ড্যাস এই আর্টিকলের পরে আর কোনো গ্যাপের পরে কোনো কিন্তু সন্নিস্থান থাকবে না মানে সন্নিস্থান থাকবে কিন্তু অন্য কোনো ওয়ার্ড থাকবে না সেখানে কি বসাতে হবে একটা অবশ্যই নাউন বসাতে হবে তাহলে মাই ফাদার হ্যাজ টেকেন আর ডিসিশন আমার পিতা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাই ফাদার হ্যাজ টেকেন আ বুক আমার পিতা একটা বই নিয়েছেন মাই ফাদার হ্যাজ টেকেন আ ল্যাপটপ তাহলে বুঝতে পারছে বন্ধুরা যে আর্টিকলের পরে যদি সরাসরি গ্যাপ থাকে আর কোনো ওয়ার্ড না থাকে তাহলে উক্ত গ্যাপে কি বসবে একটা নাউন বসবে এডুকেশন ফার্নিশেস আস উইথ অ্যান্ড ড্যাস ইন এক্সপ্রেসিং ট্রুথ দেখো এখানে ইলোকুয়েন্স এডু এডুকেশন ফার্নিশেস শিক্ষা ফার্নিশ করে থাকে আমাদেরকে সাজিয়ে থাকে সুসজ্জিত করে থাকে উইথ অ্যান ইলোকুয়েন্স ইন এক্সপ্রেসিং ট্রুথ সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের বাক্পটুতা নিয়ে আসার ব্যাপারে শিক্ষা যে ভূমিকা সেই কথাটি বলা হয়েছে তাহলে এখানে অ্যান রয়েছে অ্যান থাকলে এখানে ভাওয়েল দিয়ে শুরু হবে ইলোকুয়েন্স তাহলে আমরা যে রুলটি এখানে এক নম্বরে শিখলাম সেটি হচ্ছে আর্টিকলের পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে উক্ত গ্যাপে কি বসবে নাউন বসবে এবার আমরা রুল টু দেখব আমরা এখন দেখছি যে কোথায় তোমার নাউন বসে সেগুলো দেখতেছি এখন বাইকে সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট এর স্থানে সন্নিস্থান থাকলে সাবজেক্টের জায়গাতে অথবা অবজেক্টের জায়গাতে যদি সন্নিস্থান থাকে তাহলে ওখানে নাউন বসাতে হবে যেমন ইট ব্রডেন্স আর আউটলুক এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাড়িয়েছে অ্যান্ড রিমুভ দূর করে কি দূর করে দেখো এখানে অবজেক্টের জায়গাতে কিন্তু গ্যাপ আছে প্রো কিয়ালিজম প্রো কিয়ালিজম ইট ব্রডেন্স আর আউটলুক অ্যান্ড রিমুভ প্রো কিয়ালিজম আমাদের যে অন্ধকার ছন্ন বা কুসংস্কার বা আরও কিছু রয়েছে সেগুলোকে দূরভূত করে রেজা কল্ড করিম রেজা করিমকে ডাকলো তাহলে রেজা কাকে ডাকলো করিমকে অবজেক্টের জায়গাতে গ্যাপ আছে উক্ত গ্যাপে কি বসে গেছে নাউন বসে গেছে তাহলে আর একটি রুল শিখলাম যে বাইকের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের জায়গাতে যদি সন্নিস্থান থাকে তাহলে উক্ত জায়গাতে আমাকে নাউন বসাতে হবে প্রিপোজিশনের পর সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানের নাউন অথবা ভার ওয়ান প্লাস আইনজি বস এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ রুল টু ছাড়া সকল প্রিপোজিশনের পরে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে কি বসবে নাউন অথবা ভার ওয়ানের সাথে আইনি যোগ করতে হবে দেখো পিপুল অলওয়েজ লুক ফর জনগণ সর্বদাই খুঁজে কি খুঁজে হ্যাপিনেস সুক এই ফটটা হচ্ছে প্রিপোজিশন তারপর কি দেওয়া হয়েছে হ্যাপিনেস সুখ মাই ব্রাদার ওয়েন টু ফরেন কান্ট্রি আমার পিতা আমার ভাই ফরেন কান্ট্রিতে গিয়েছিল বিদেশি গেছিল বিদেশি গেছিল ফর ড্যাস মানি দেখো এখানে ফটটা প্রিপোজিশন এরপর একটা ভার নিয়ে আসতে হবে তো ফাইন যোগ ফর আর্নিং মানি টাকা উপার্জনের জন্য তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে প্রিপোজিশনের পরে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে নাউন অথবা ভার বনের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে চার নম্বর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বাক্যে সাহায্যকারী ভার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বাক্যে সাহায্যকারী ভার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে মূল ভার হিসেবে যদি ব্যবহৃত হয় তবে এদের পরে সন্নিস্থান নাউন বসে কত চমৎকার একটি রুল যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আমরা জানি সাহায্যকারী ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু যদি বাক্যে এটা মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এরপরে কি বসাতে হবে নাউন বসাতে হবে যেমন পিপল মাস্ট হ্যাভ জনগণের অবশ্যই থাকা দরকার মাস্ট হচ্ছে মডাল ভার তারপর এটা মেন ভার মডাল ভারের পরে মেন ভার ভাই মাস্ট হ্যাভ কি থাকা দরকার বিলিভ অর্থাৎ বিশ্বাস থাকা দরকার বিলিভ শব্দটা হচ্ছে নাউন তাহলে আমরা যে জিনিসটি শিখলাম যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বাইককে সাহায্যকারী ভার না হয়ে মূল ভার হিসেবে ব্যর্থ হলে এরপরে কি বসবে নাউন বসাতে হবে রোহিম ইজ পোর বাট হি হ্যাজ ড্যাস হ্যাপিনেস হি হ্যাজ হ্যাপিনেস রোহিম গরিব কিন্তু তার সুখ আছে তাহলে মজার একটি রুল এখানে শিখলাম যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড যদি বাইককে মূল ভার হিসেবে ব্যর্থ হয় তাহলে এরপরে গ্যাপ থাকলে উত্তর গ্যাপে নাউন বসাতে হবে পদেশি প্রনাউন মাই ইয়োর হিজ হার্ড দেয়ার আওয়ার এবং ইটস এরপর গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে নাউন বসতে পারে অর্থাৎ মাই ইয়োর হিজ হ্যার্ড দেয়ার আওয়ার ইটস এই শব্দগুলোর পরে যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে আমাকে নাউন বসাতে হবে এডুকেশান এনেবলস আওয়ার মাইন্ড শিক্ষা আমাদের মনকে সক্ষম করে অ্যান্ড রিফাইন্স সুন্দর করে আওয়ার ড্যাস আওয়ার সেন্সিবিলিটি দেখো বন্ধুরা 
আওয়ারের পরে কিন্তু গ্যাপ রয়েছে তাহলে এই শব্দগুলো মাই ইউর হিজার দিয়ার আওয়ার ইটস এগুলোকে পজিটিভ প্রোনাউন বা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলা হয় পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভগুলোর পরে যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে আমাকে একটা নাউন বসাতে হবে এখানে সেন্সিভিটি বসা হয়েছে রুল সিক্স অ্যাডজেক্টিভের পর গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে নাউন বসতে পারে অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের পর যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে কি বসবে নাউন বসবে দ্য মোড অফ ইলেকট্রনিক ড্যাস ইজ টেলেক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এরপরে গ্যাপ রয়েছে তাহলে কি বসাবো কমিউনিকেশান নাউন বসাতে হবে অ্যাদার মোড অফ ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশান অর্থাৎ বৈদ্যুতিক যোগাযোগের অন্য একটা মুড হচ্ছে টেলেক্স ইট হ্যাজ অফ অ্যান্ড ফাউন্ড সিগনিফিক্যান্ট স্পেস অ্যান্ড ক্লোজ ট্রিটমেন্ট ইন লিটারেচার অ্যান্ড আদার ড্যাস আদার একটা শব্দটি অ্যাডজেক্টিভ এরপর একটা নাউন বসাতে হবে আদার আর্টস তাহলে ইট হ্যাজ অফ অ্যান্ড ফাউন্ড সিগনিফিক্যান্ট স্পেস অ্যান্ড ক্লোজ ট্রিটমেন্ট ইন লিটারেচার অ্যান্ড আদার আর্টস ট্রানজিটিভ ভার্বের পর গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে নাউন বসতে পারে অর্থাৎ ট্রানজিটিভ ভার্ব আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব যে ভার্বের অবজেক্ট প্রয়োজন হয় সেই ভার্বকে আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব বলবো যেমন স্পোর্টস গিপ খেলাধুলা দায় কি দায় প্রশ্ন করলে পেয়ে যায় তাহলে এই ভার্বটি হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে অবজেক্ট ছাড়া এটা অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না কিন্তু আমি যদি বলি সি স্মাইল সি ডান্সেস সি লাভস তাহলে কিন্তু তার অবজেক্ট প্রয়োজন হয় না এগুলোকে বলা হয় ইনট্রানজিটিভ ভার্ব স্পোর্টস গিফ প্লেজার তার ট্রানজিটিভ ভার্বের পর গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে কি বসবে নাউন বসাতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত এক থেকে সাতটি যে রুল দেখলাম কোথায় নাউন বসে সেই সম্পর্কে আমরা দেখলাম তবে প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন তোমরা যদি এই সাতটি রুল ভালো করে জানো এবং বুঝো তাহলে কোথায় নাউন বসবে তোমরা কিন্তু অনাহাসেই পেরে যাবা আর এটা যখন পেরে যাবা তখন বক্স থেকে তোমার যখন নাউন প্রয়োজন হবে তুমি নাউনটাকে বের করে নিয়ে আসবা যখন অ্যাডজেটিভ প্রয়োজন হবে তখন অ্যাডজেটিভটাকে তুমি বের করে নিয়ে আসবা এবার আমরা দেখব সৈন্যস্থানে অর্থাৎ গ্যাপে কখন অ্যাডজেকটিভ হয় এতক্ষণ দেখলাম নাউন কখন হয় এবার আমরা দেখব কখন অ্যাডজেকটিভ হয় রুল এইট এম ইজার ওয়াজ ওয়ার বি ইত্যাদি বাক্যের মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হলে অর্থাৎ এই সবগুলো আমরা জানি যে সাহায্যকারী ভার কিন্তু যদি মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এদের পর শূন্যস্থানে অ্যাডজেকটিভ বসতে পারে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ বসবে যেমন উই নো দ্যাট আমরা জানি যে অল স্পিসিস আর ড্যাস ফর মেনটেনিং ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স আর ইম্পর্টেন্ট অথবা সিগনিফিক্যান্ট এই আর শব্দটা কিন্তু এই ড্যাট ক্লস থেকে পরবর্তী যে অংশটা রয়েছে তার কিন্তু মেন ভার দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে উই নো এখানে একটা মেন ভার নো আর এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যার কারণে ড্যাটের পরে যে ক্লসটি রয়েছে সাবরিনের ক্লস সেখানে একটা মেন ভার সেটা হচ্ছে আটটা হচ্ছে মেন ভার আর কোনো ভার কিন্তু নেই অনেকে হয়তো ভাবছো যে মেনটেনিংটা হলে কি যে ফলের পরে মেনটেনিং করা হয়েছে এখানে এটা কিন্তু তোমার প্রেজেন্ট পারিস ব্যবহার করা হয়েছে তার ইম্পর্টেন্ট বা সিগনিফিক্যান্ট উই নো দ্যাট আমরা জানি যে অল স্পিসে সকল প্রজাতি আর ইম্পর্টেন্ট বা সিগনিফিক্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ ফর মেনটেনিং ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য রুল নাইন নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে সন্নিস্থানে থাক ড্যাস উক্ত গ্যাপে অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে এখানে যে কথাটি বলছে খুব ভালো আমার নাউন অথবা প্রণয়নের পূর্বে সৈন্যস্থান থাকলে উক্ত গ্যাপে অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে দেখো বন্ধু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল কি বলছে নাউন বা প্রণয়নের পূর্বে সৈন্যস্থান থাকলে উক্ত গ্যাপে কি বসবে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে হি হ্যাজ দ্য সেম ব্লাড হি হ্যাজ দ্য সেম ব্লাড এই ব্লাড শব্দটি হচ্ছে নাউন তার পূর্বে গ্যাপ ছিল উক্ত গ্যাপে সেম বসা হয়েছে এই সেম শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড ফ্লেস অ্যাজ দ্য অ্যাব অব ইম্পারেটিভ ম্যান এইচ এসি এক্সাম খসেটে এসেছিল প্রশ্নটি ফুড অ্যালটারেশান ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্যাস প্রবলেমস গ্রেটেস্ট প্রবলেমস এই প্রবলেম শব্দটি হচ্ছে নাউন তার পূর্বে গ্রেটেস্ট শব্দটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ তাহলে আমরা এই যে রুলটি শিখলাম নাউন বা ব্রোনের পূর্বে যদি গ্যাপ থাকুক তাকে আমি কী বসাবো আমরা একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাই দেব রুল টেন 
আর্টিকল ও নাউন বা প্রোনাউনের মাঝে আর্টিকল ও নাউন বা প্রোনাউনের মাঝে গ্যাপ থাকলে অর্থাৎ আর্টিকেল তারপরে হচ্ছে গ্যাপ তারপরে নাউন অথবা প্রোনাউন থাকলে উক্ত গ্যাপ কি বুঝবে অ্যাডজেটিভ বুঝবে দেখো ম্যান ইজ এ ড্যাস বিং ওয়ান আর্থ এ একটা আর্টিকল তারপরে নাউন বসানো আছে বিং ম্যান ইজ এ ড্যাস বিং ওয়ান আর্থ সোশ্যাল বিং এটি সে একজন খসেটে এসেছিল এটা তাহলে আর্টিকল এবং নাউন বা প্রোনাউনের মাঝখানে যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে একটা অ্যাডজেটিভ বসাতে হবে দ্য পার্সোনা অফ এ ট্রাফিক পুলিশম্যান হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ ড্যাশ ওয়ান কিউরিয়াস ওয়ান এখানে ওয়ানটা হচ্ছে প্রোনাউন এটা হচ্ছে আর্টিকল আর কিউরিয়াসটা হচ্ছে তোমার এখানে অ্যাডজেটিভ তাহলে আমরা যেটা শিখলাম আর্টিকল এবং নাউন বা প্রোনাউনের মাঝখানে যদি গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপ কী বসাবো উক্ত গ্যাপে অ্যাডজেটিভ বসাই দেবো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কয়টা রোল দশ নয় আট তিনটি রুল দেখলাম কোথায় অ্যাডজেটিভ বসে সেগুলো এবার আমরা দেখব গ্যাপে কখন অ্যাডভার হয় রুল এগারো বাক্যের সাহায্যকারী ভার ও মূল ভারের মাঝখানে সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানে অ্যাডভার বসতে পারে কি বলছে বাক্যের সাহায্যকারী ভার ও মূল ভার সহজ কথা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার এবং মূল ভারের মাঝে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে কী বসাতে হবে একটা ভার অ্যাডভার বসাতে হবে যেমন দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি should extend their full support to the migrated Rohingyas. The world community, Vishwa Sampraday, should extend, Vishtar Kara Darkar, their full support to the Punno Samarthan Sahaja Gita to the migrated Rohingyas, migrated Rohivashi Rohingyas, so that Jate Kore, they can death return. They have kind of a moral verb, and it is a main verb. So, this is the same thing, and the same thing. And the same thing, 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 the same thing. সেফলি অথবা পারমানেন্টলি সো দ্যাট দে ক্যান সেফলি বা পারমানেন্টলি রিটার্ন টু দেয়ার হোমল্যান্ড তাহলে এখানে যে রুলটি শিখলাম সেটি হচ্ছে যে সাহায্যকারী ভার এবং মূল ভারের মাঝে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে আমরা একটা অ্যাড ভার বসাবো বাক্যে শুরুতে অথবা শেষে সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানে অ্যাড ভার বসতে পারে একেবারে শুরুতে অথবা শেষে কী বসে থাকে অ্যাড ভার বসে থাকে উই শুড রিড আমাদের পড়া দরকার ড্যাস অ্যান্ড ইন্টলি জেন্টলি অ্যাটেন্টিভলি বা কেয়ারফুলি বা থোরলি দেখো বন্ধুরা এখানে ড্যাস রয়েছে এটি কিন্তু মূল ভার এটা কিন্তু মরাল ভার এটা হচ্ছে সাবজেক্ট শেষে রয়েছে এখানে শেষ বলতে এটুকু যদি না থাকতো তাতে কিন্তু ব্যাখ্যাটি কারেক্ট হতো উসুর রিড অ্যাটেন্টিভলি কেয়ারফুলি থোরলি যে কোনো একটি বসবো আমরা ড্যাস ব্লাইন্ড পিপল ক্যান নট সি অল দো ব্লাইন্ড পিপল ক্যান নট সি যদিও দেখো এখানে কি বলেছে আমাকে অ্যাড ভার তাই না অল দো ব্লাইন্ড পিপল ক্যান নট সি যদিও অন্ধ লোকরা দেখতে পায় না পারে না দেয়ার সেন্স অফ টাচ বিকামস ফার মানে অনেক দুপুর থাকে আর কি রোল থার্টিন সাবজেক্ট এবং ভার্ভ এর মাঝখানে সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানে অ্যাড ভার বসতে পারে অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং ভার্ভ এর মাঝখানে যে গ্যাপ থাকে উক্ত গ্যাপে কি বসবে অ্যাড ভার বসবে যেমন ইট ড্যাস উইটনেস দ্য মিউজিক মিস ইউজ অফ অ্যাটমিক এনার্জি ইট অলসো উইটনেস এটা আরও প্রত্যক্ষ করেছিল দ্য মিস ইউজ অফ অ্যাটমিক এনার্জি অর্থাৎ অ্যাটমিক এনার্জি যে অপব্যবহার সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল আফটার বিং রেসকিউর উদ্ধারের পরে মোস্ট পিপুল অধিকাংশ লোকজন ড্যাস ফরগেট কমপ্লিটলি ফরগেট দেখো বন্ধুরা এখানে মোস্ট পিপ এখানে পিপুলটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট ফরগেটটা হচ্ছে মেন ভার তার মাঝখানে গ্যাপ অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং মেন ভারের মাঝে গ্যাপ থাকলে ওদের গ্যাপে কী বসবে একটা অ্যাড ভার বসাই দিতে হবে কমপ্লিট ফারগেট দ্য প্রমিসেস গিভেন রোল ফর্টিন বাক্যের ভার এবং অ্যাডজেটিভের মাঝখানে সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানে অ্যাড ভার বসতে পারে কি বলছে বাক্যের ভার এবং অ্যাডজেটিভের মাঝখানে সন্নিস্থান থাকলে উক্ত সন্নিস্থানে অ্যাড ভার বসতে পারে আই বিকেম এক্সট্রিমলি হ্যাপি আই বিকেম এক্সট্রিমলি হ্যাপি আচ্ছা গ্যাপে কখন ভার ভাই সেটা এখন দেখবো আমরা অতীত নির্দেশক শব্দ বা ফ্রেজ যেমন স্টার ডে এগো বিফোর লং সিন্স লাস্ট নাইট লাস্ট মান্থ ইত্যাদি থাকলে সন্নিস্থানে ভারবের পাস্ট ফর্ম হয় যেমন লাস্ট নাইট হি ড্যাস এ গুড নিউজ হেয়ারের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হার্ড লাস্ট নাইট হি হার্ড এ গুড নিউজ মরাল ভার যেমন ক্যান কোড স্যাল শো ডু লোড মে মাইড নিড ডেয়ার ওয়াট টু ইউজ টু মাস্ট এরপর এবং হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার উড রেদার লেট ইত্যাদির পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় অর্থাৎ কখন ভার হয় গ্যাপে সেই সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে যেমন স্টুডেন্টস ক্যান গেট অথবা অবচেন বা অ্যাকুয়ার গুড মার্কস দিনাজপুর বোর্ডের ষোলো সালে আসছে স্টুডেন্টস ক্যান গেট অথবা অবচেন গুড মার্কস সাথে সাথে ভালো মার্কস ধারণ করতে পারে 
Rule 17 gap in poor be mind, author oath, author without, cannot help with a view to look forward to get used to even preposition at in for with up upon under over into one. It has a look the gap of keepers of hard one plus ing. At that gap in poor be the age you will not hake, Tadamaka hard one boshe, and you could have it. Then my cousin went to the library with a view to it at a phrase with a view to. Gap in poor be the with a view to hake, the poverty of Harvisha and you could have it. अतः पर एक तर भार बस आता है वैसे लेकिन दावा की स्पष्ट चोकर बोले दाव होते हैं रीडिंग अन्ना भल ऐसे कौन पहुंचे तो हमने देख लाम जो भार गैप एक अखंड भार भाई इबार हमने आरो किसी रूल गुरुत्व बनो रूल देख बो दाय बम ऑफर मध्य पर तीस थाने गैप था क्लोक तो गैप की बस बेनाम बोल जो खूबी मोस्ट the dash of human waste, the dumping of human waste into rivers and canals causes poisoning and waterborne diseases such as cholera and diarrhea. He will say the dash of human waste, the dumping of human waste, the manusher borja pothota nikhep into rivers, nudite and canals, canale causes poisoning and waterborne diseases. Ata pani bhai to rukshishti kore such as cholera and diarrhea. डायरिया बनाने का ख्याल रखें बंदर जब कोई गुरुत्व बनाए टी स्पेलिंग और एक चाकरी पुरी का तो ऐसे था के देवरफॉर इट इज कंपेयर्ड टू लाइट व्हिच डिस्पेल्स द डेस्ट ऑफ इग्नोरेंस देखो बंदर देखा दारो ऐसे अभी तो माते जी को तो ती बोलते हैं जब गैपिल पूर्वे दा एवं पर वाप था के लोग तो गैपि� तमन नाउन ताहले जेनिस्ट शिक्षण गैप पर पूर्व दिए बंग पर वाप था क्लोक तो क्या बे की बोल बे नाउन बोल बे अथवा भार बने साथ ऐनी जो करता है बे रूल नाइनटीन सेंटेंस जो दे जस्ट जस्ट नाउ ऑलरेडी रिसेंटली लेटली एवर एट इतने थके ताहले पेजन परफेक्ट इन्स है जेमन रहमान हैज ऑलरेडी डेस्ट Third has recently dashed this area. Ekhane has roye se recently roye se recently thakle amake se kya avoshe pein perfect tense korte hobe. Jar karon e visit visited hoye galo aur has to ase shadjo kare bhar. Third has recently visited this area. Okay. Ebar rule twenty. Jesab sentence ko no shama ullek thakena ebe majhe majhe generally usually wali nadili normally wala is sometimes often daily every day regularly state bhar to hai. शेखों तब हार बे पे जो निफ़ेन्ट टेंस हुआ है, जब मन रेगुलरली रोहिम डेस टू कॉलेज, गोस टू कॉलेज, रेगुलरली ये खाने कोमा दार दार का नहीं, रेगुलरली रोहिम गोस टू कॉलेज, रेगुलर था का कारण ये कौन टेंस हुआ है पे जो इनिफ़ेन्ट टेंस, तो रोहिम थर्ड पर्सन सिंगल नंबर एक आने भार वैसे H is seen as first paper without close. Dinner for board 2017. Fill in the blanks with appropriate word in each gap. Shorty shabdu de putte ti boga gap punno korte hobe. Mark start se one into ten equal ten. Sports are a popular form of entertainment. Arthe khela la hotcha ekta jonne priyo form katham of entertainment. Chitto bino dinner. Many international sporting events onay kantarati khela are dash from time to time. Time to time mana chhe majhe majhe. Are organized. Are organized mana chhe onus ono yi kora hai. Dharun kora hai. Ba organized kora hai. Aijan kora hai. Tahle khane are par organized kano holo sabdo chhe nije kaj kore na. Many international sporting events chhe mana chhe dara ki kora hai. Aijan kora hai. ये कारण बोला है जैसे आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम मोस्ट ऑफ दिस इवेंट्स उदिकांश होए घटना गुलो आर डेस स्पONSORED बाय मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इलाके स्पONSORED करा है मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मध्य में एंड बिजनेस फार्म्स दे पे फॉर द स्पोर्ट्स तारा एक हाल अर्क क्या होता है इधर परिषद को रहता के तारा विजय बिग्गपन दिए था के इस खेला दुलार समय वो एक खेला दुलार समय बिग्गपन दिवे ए इस हॉट तारा ताका बच्चा परिषद को रहता के फॉर द राइट टू एडवर्टाइज देर प्रोडक्ट ड्यूरिंग दो इवेंट्स एक हाथ के बीच खेल कर बंद रहा जे ई नंबर एक या ट्वीटर पर एक उनके आप लोग से 
टू एर पर गैप थकते नर्माली से भि ओन और भि ओन ना हम से अवश्य नाउन है दिज इंट्स आर टेलिकास्ट ये समस्त घटना टेलिकास्टे तीन टाइम फर्मी एक ही टेलिकास्ट 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 काट 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 रिड रेड रेड जे रखम ठीक एक ही भाव टेलिकास्ट 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 एट पैसिव भाषे करा दिज इंट्स आर टेलिकास्ट ये समस्त घटना प्रकाश कर प्रचार कर वारल्ड वाइड विश्वव्यापी बै सैटेलैट सैटेलैटर माध्यम एंड पीपुल अल ओवर द वारल्ड सारा विश्व मानुष वाच देम तक देखे लाइव सरसर एज आ रेजल्ट एक फ्रेज एज आ रेजल्ट फले स्पन्सार्स प्रोडक्ट स्पन्सर देर प्रोडक्ट रिसिव मैक्सिमाम मीडिया काभारेज दस स्पोर्ट्स हेल्प द एक्सपैनशन बेड अब ट्रेड एंड कमार्स ये स्पोर्ट्स की व्यवसाय वाणिज्य एक्सपैनशन विस्तार कर शिक्षार्थी भाई बोन एत पर्त दिन टू थाउजेंड सेभेंटिन उथ क्लोज टी उदार क्लोज टी देख लम एन देखो जशोर बोर्ड टू थाउजेंड सेभेंटीन फिल्म दि ब्लैंक उथथ एप्रोप्रिएट वार्ड इन इट्स गैप एखे दस मास थे ब्यूटी इज इजी टू एप्रिसिएट बट डिफिकल्ट टू डिफाइन ब्यूटी सौंदर्य इज इजी टू एप्रिसिएट मूल्यन करा सहज बाट डिफिकल्ट टू डिफाइन क्योंकि संज्ञायित करा खूब कठिन इफ यू लुक अरउंड जो चार दिखे तक उल डिसकावर ब्यूटी इन प्लेजारेबल अबजेक्ट उल डिसकावर आविष्कार करब ब्यूटी सौंदर्य इन ए प्लेजारेबल अबजेक्ट एंड सैट्स इन नेचार इन दैट इन द लाफ्टर अब चिल्ड्रेन कि बने उल डिसकावर ब्यूटी इन प्लेजारेबल अबजेक्ट अर्थात जो आरामदायक विषय वस्तु से खुजे बेर करब एंड सैड दृष्टि इन नेचर प्रकृति इन द लाफ्टर अफ चिल्ड्रेन ओके ये ख्याल कर एक गैपे पूर्व दा आज पड़े अवस्था अवश्य नाउन बसाते हैं लाभ थे लाफ्टर का इन कैंडनेस अफ स्ट्रेजार्स बाट आज टू डिफाइन क्योंकि संज्ञायित करते बला जिज्ञेस कर रान इन टू डिफिकल्ट समस्या पड़े जाए डाज ब्यूटी हाव एन इंडिपेन्डेंट आईडेंटिटी ब्यूटी की निजस्व को मैं स्वाधीनता आ इज इट इूनिभार्सल ये कि सार्वजन और रिलेटिव अथवा रिलेटिव इज इट डिपेन्डेंट ऑन आवार सेंस अफ परसेपन ऑन आवार सेंस अफ परसेपन डज इट लाइ इन आईज अफ सेंस अथवा सेंस अफ दिहोल्डार दस देर उल एज ए नम्बर अफ कोश्चिन तरह अनेक प्रश्न एखान चले आसे इन मायन मने हाई वार्क पोएट्स आर्टिस्ट फिलोसफार्स एंड थिंकार्स और अलवेज इन सार्च अफ ब्यूटी इन दियर वार्स एंड आर्ट्स कि बोलते हैं हाई वार्क पोएट्स कविगण आर्टिस्ट शिल्पीगण फिलोसफार दार्शनिकगण एंड थिंकार चिंताविदगण और अलवेज इन सार्च अफ ब्यूटी सर्वदा कि करूटी खुजते इन दियर वार्स एंड क्जे एंड आर्ट्स बाट मोस्ट अफ देम हाव द कमन एंड आन डिस डिसपिटेड ओपिनियन दैट हायर देयर इज ब्यूटी देयर इज ट्रुथ जखने सौंदर्य रही है सत्य रही है दैट इज से कारण ए थिंग अफ ब्यूटी इज अ जय फर एभार एत पर्त जशोर बोर्ड टू थाउजेंड सेभेंटीन ए प्रश्न की देखे एर पूर्व देखे दिनपुर टू थाउजेंड सेभेंटीन आशा करोरा इतोम्य अनेक रूल्स तथ्य उपात जिने गए जो क्या को प्रब्लेम थे थी कैन आस मे क्वेश्चन इनशाला आई ट्राई माइ बेस्ट टू प्रोभाइड योर कमेंट रिप्लै और पशापी तुम्हें रिक्वेस्ट कर एक लाइक और एक कमेंट कर उत्साहित कर कारण तुम्हारा जो कमेंट करो दें आई फिल सो माच प्राउड एंड फिल गुड तक हमें भाई जो दर्शक हमारे आखिर हमें खूब खूब भलो लागे आशा कर साथ ही थक अनुप्रेरणा जो है और सबसे एक रिक्वेस्ट करो जरा एखो हमारे चैनल सबसक्राइब करो ना प्लिज सबसक्राइब माइ चैनल एंड प्रेस द बेल आईकन बाटन थैंक यू भेरि माच फर व्चिंग दिस भिडियो असलम आलैकुम वरहमतुल्ला